llegó vacuna Sinafarm para completar esquemas de todas las personas que hayan vacu sido vacunadas en marzo, ¿sí? así que está destinada para la aplicación de segundas dosis. Hoy llegó otro, otro lote de vacuna Sputnik, primer componente, así que bueno, nos encontramos vacunando a personas de 60 a 69 años, factor de riesgo de 18 a 59 años, y eh, empezamos a hacer eh, turnos con, sin turno previo, o sea, demanda. Hoy hicimos eh, de 9 a 12 mayores de 80 años que no hayan recibido la primera dosis, vacunamos alrededor de 100 personas en ese horario, y estamos citando a mayores de 80 años para la segunda dosis, aquellos que hayan recibido vacuna Sputnik. Recordemos que eh, vacuna Sputnik, el primer componente y segundo componente son vacunas distintas, es por eso que teníamos un remanente de segundo componente, es por eso que estamos citando a los mayores de 80, obviamente priorizando el riesgo. Sí, nosotros tenemos al momento tres vacunas disponibles, que es Sinopharm, AstraZeneca o Covishield y eh, vacuna Sputnik no son intercambiables, esto quiere decir que si yo comienzo con una vacuna tengo que finalizarlo con la misma, hasta ahora no hay estudios digamos que avalen que se pueda intercambiar esta, estas vacunas. Y lo otro que cabe aclarar es eh, la aplicación de vacuna de calendario, cualquiera sea, la antigripal, neumocóxica, antitetánica, cualquiera de calendario, tiene que esperar al menos 15 días para ser aplicada, ¿sí? o sea que el intervalo mínimo entre cualquier vacuna de calendario y la de COVID tiene que ser 15 días. ¿Qué pasa si una persona se dio esta semana eh, la vacuna contra la gripe o de la gripe y la semana que viene es llamado para darse la, la Tal cual, se va a reprogramar el turno, no es que se va a quedar sin segundas dosis, eh, digamos, este intervalo mínimo es porque como la vacuna de COVID es nueva, todavía no hay evidencia si yo me aplicara una vacuna antes de los 15 días, si se inactiva esta vacuna, vacuna para prevenir el coronavirus o eh, si le quito fuerza al sistema inmunológico para generar los anticuerpos adecuados. Es por eso que se debe esperar sí o sí los 15 días. Es feriado provincial, pero así mismo se va a empezar a trabajar con lo que es domicilios y terminar eh, esquemas de los hogares de ansiedad y en cuanto al sábado se está dando se está citando para la segunda dosis de vacuna Sinopharm. No Así que la, no no es no va a ser digamos sin turno previo, eh, estén atentos las personas porque se está enviando mensajes de texto para la citación de la segunda dosis de Sinopharm. Así que nada, estén atentos al celular, se va a empezar a citar en el orden digamos que se fue administrando la vacuna Sinopharm, que recordemos que fue primeros días de marzo más o menos. Así que nada, vamos a ir citando de acuerdo a la disponibilidad de de vacunas. Que cabe aclarar que aquellas personas que tienen turno deben acreditar el factor de riesgo, ¿sí? deben presentar la certificación del médico, una receta, eh, algo que corrobore que sea un factor de riesgo.